என்ன பண்ணுவானே தெரியல இருபத்தேழு வருஷம் இருபத்தேழு வருஷம் ஆச்சு எனக்கு இந்த இடத்த உருவாக்கணும் பாட்டணும் யாரும் தூக்கி கொடுத்துடல அதிகார பலத்தை காட்டுறதுக்காக சாதாரண மக்களை பகட கையா மாத்துறாங்க இதுல வேற ஒரு விஷயம் இருக்கு ஆனா அதெல்லாம் இன்னும் போக போக கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் ரிவல் பண்ணுவோம் இப்பதான் வந்திருக்கீங்க திடீர்னு கொண்டு வந்து உங்களுக்கு பஸ்ட் பெஞ்சில் உட்கார வச்சோம்னா புரியாது லாஸ்ட் பெஞ்சில இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா முன்னாடி வாங்க அப்பதான் உங்களுக்கு விஷயம் புரியும் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் மேல <laughs> ஆள்றவன் இன்னமும் ஆண்டுகிட்டு தான் இருக்கான் ஆட்கள் தான் மாதிரி இருக்காங்க அவங்களுடைய கிளான்ஸ் தான் மாதிரி இருக்கு அதாவது சோல்ஜர்ஸ் டீம் ஒரு ஸ்குவாடு என்ன வேணா வச்சுக்கோங்களேன் அது நைட் டெம்பிள்ஸ் வந்து இப்போ வந்து வேற மாதிரி மாதிரி இருக்கா இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஆனால் ஆளுமே ஆண்டுகிட்டு தான் இருக்கு இந்த உலகத்தை ஸோ விஷயம் புரிஞ்சவனுக்கு இது புரியும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தல எனக்கு அவனிங்க பல சாம்ராஜ்யங்களை உருவாக்குற சக்கரவர்த்திகளை வரலாறு மறந்து போயிருக்கு ஆனால் என்ன மாதிரி அழிவு கொண்டு வரவன வரலாறு மறக்கிறது இல்ல சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்குறவன கூட வரலாற்றுல மறந்துருப்பாங்க ஆனா அழிவு இருக்கு பாத்தீங்களா ஒரு பெரிய ஜெனோ சைட் பண்ணிருக்காங்க பெரிய அழிவு கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றவன வந்து வரலாறு மறக்கவே மறக்காது உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ராஜபக்சே அப்படின்னு ஒரு பேரை சொன்னா உங்களுக்கு டக்குனு ஞாபகம் வருது என்னது ஜெனோ சைடு இலங்கையில நடந்தது சோ உலகத்துல பெரிய அழிவை கொண்டு வரவன எவனையுமே நீங்க மறக்க மாட்டீங்க அப்படின்றத சொல்ல வராரு ஆனா அவரை காட்டக்கூடிய விஷயம் என்னமோ கோஸ்டா காட்டியிருக்கானுங்க அதாவது நம்மளுடைய முன்னோர்கள் ஆற்றல் மாதிரி கிண்டல் பண்ணி காட்டியிருக்கானுங்க இந்த ஆற்றல் பேரழிவை கொண்டு வரும் அது எப்படி கொண்டு வரும்னா எதிரிக்கு கொண்டு வரும் ஸோ அதை இவனுங்க அப்படியே மாத்தி நமக்கு எதிராக கட்டுறானுங்க இவ்வளோதான் விஷயம் நல்லதை எப்பயுமே நீங்க கெட்டதா தான் காட்டுவாங்க இது நாள் வரைக்கும் இருட்டு நாளே பெய் தானே காட்டியிருக்காங்க கருப்புனாலே யூதர்களோடதுன்னு காட்டிடுவாங்க கருப்புனா காலின்னு இருக்காங்க ஸோ ஒரு கூட்டம் இருக்கு கருப்புனா அறியாமைன்னு சொல்லுவோம் பைத்தியங்க கருப்புனா அறியாமைன்னு சொல்லுவோம் ஒரு கூட்டம் அதே கருப்பு எடுத்துட்டு போயிட்டு நாங்க வந்து பகுத்தறிவு பேச சொல்லிட்டு அதே கருப்பு இவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த கருப்பை வச்சு பயங்கரமா ஸ்கெட்ச் போட்டிருக்கானுங்க மக்கள் இந்த கருப்பை பத்தி தெரிஞ்சுக்க கூடாதுன்றதுல தெளிவா இருந்திருக்காங்க அப்ப இருந்து இப்ப வரைக்கும் யோசிச்சு பாருங்க இந்த கருப்பு அதாவது இந்த இருள்ல தான் நாங்க ஞானத்தை தெரியிட்டு இருக்கோம் இந்த இருள்ல தான் நீங்க விஷயத்தை புரிஞ்சுக்க முடியும் இருள் பயிற்சி புரியுதா இந்த ஒட்டுமொத்த விஷயங்களும் இந்த இருளை நீங்க தெரிஞ்சுக்க கூடாதுன்றக்காக தான் செய்யப்பட்டுச்சு அதாவது கட்டமைக்கப்பட்டுச்சு வள வள கொலை கொலைலாம் பார்க்கணும் எந்த விஷயம் உங்களுக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கணுமோ அதை மட்டும் தான் எடுத்திருக்கேன் அவர் இறங்கினாங்கன்னா அதாவது நான் இறங்கினா யுத்த பூமி ரத்த பூமியா மாறும் நான் இறங்கினா யுத்த பூமி ரத்த பூமி ஆயிடும் இந்த ரத்தம் அப்படின்ற வார்த்தையை நீங்க கேளுங்க ரத்தம்னு ஒரு படம் வரப்போகுது விஜய் ஆண்டனி அவரோட வசனங்கள்லாம் கவனிச்சு நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி லியோ படத்துல அந்த ஒரு பாட்டு ஒரு பாட்டு இப்போ ரீசெண்டா ரிலீஸ் பண்ணாங்க அனிருத்து கூடிய ரெஸ்ட் இன் பீஸ் எல்லாம் சொன்னாப்ல சரி அதுல கூட பார்த்துருப்பீங்க ரத்தம் தெரிக்க தெரிக்க ஸோ இந்த ரத்தத்தை வச்சே காட்டுறாங்களா ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி பிளட்டாவே காட்டுறாங்க இல்லையே ரத்தத்தில் தான் சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கியிருக்கோம்னு அதுல லைன் வரும் இவரும் அதே தான் சொல்றாரு ரத்தம் இந்த ரத்தத்தை வச்சு தான் பண்ண போறானுங்க இனிமே இந்த இடம்லாம் ரத்த கடை தான் இருக்க போகுது அதை நேரடியாவே சொல்லிட்டு இருக்காங்க புரிஞ்சவே புரிஞ்சுக்கோம் ரத்தம் ரத்தத்தை பருகும் ரத்தம் ரத்தத்தை கேட்கும் ரத்தம் தான் ரத்தம் மட்டும் தான் முக்காவசி ஒரு படம் 
அந்த மாஸ் சீக்வன்ஸை காட்டிட்டு விசில் அடிச்சு கத்திருக்கு இவரை பற்றி தெரியாதவங்க கூட கத்திவான் ஸோ அதுதான் அந்த மாஸாக ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்து செய்ய மூணு கூட்டத்தில் போய் தான் போடுவாங்க இல்லை அந்த கூட்டம் இப்போது இவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னு பாருங்கள் அவங்க கூட்டத்துக்கு அதாவது அவங்க எண்ணத்துக்கு உண்மையாக இருக்காப்புல இங்கே நீங்கள் சூப்பர் ஸ்டார் மியூசிக் தெரியுங்களா அவர் எங்கே போனார் குட்டி சோத்துக்கு ஒழிஞ்சிக்கிட்டாரா எட்டி பார்த்தா உசுரை கொடுக்க கோடி பேர் நக்கலாக அவர் வந்து அணிவித்து பாட்டு வைப்பாப்பு இல்லையா அதே பாட்டில் இவர் ஒரே மாஸாக நடந்து வருவாப்பில் நீங்கள் எல்லாம் விசில் அடிச்சு கத்துவீங்க எல்லாம் பண்ணுவீங்க அதே மாதிரி குட்டி சோத்துலேருந்து எட்டி பார்ப்பார் நீங்கள் எல்லாம் உசுரை கொடுத்துட்டு இருங்க சரிங்களா அவங்க ஊருக்கு அவர் சூப்பர் ஸ்டார் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அவர் நடந்துக்கிறாரு உங்க ஊர் சூப்பர் ஸ்டார் எங்க இருக்கு ஏதோ மலக்காட்டு பக்கம் போயிருப்பாப்ல இவ்வளவுதான் விஷயம் இந்த விஷயம் புரியலன்னா நீங்க கடைசி வரைக்கும் அடிமைகள் தான் அவங்க தெளிவா தானே சொல்றாங்க இது அவங்க ஊருக்காரு அவர் எப்படிங்க அவங்க ஊருக்கு எதிராக பேசுவாரு பேச மாட்டாருங்க அவங்க ஊர் பாசம் இருக்காதா நம்ம ஊர் இங்க ஒரு துளி வேர்வைக்கு ஒரு பவுன் தங்க காசு அதெல்லாம் பாட்டுக்கு மட்டும் தான் சினிமா விட்டு வெளியே வந்துட்டா நான் எங்க ஊருக்காரு அவ்வளவுதான் விஷயம் அதே வகையாக தானே அந்த அனிருத்து அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்ட் இன் பீஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வார்னிங் தான் அந்த பாட்டு ஃபுல்லாக உங்களுக்கே தெரியும் அதை பற்றி வீடியோ போட்டுருக்கோம் அந்த வீடியோ லிங்க் கூட கடைசி கொடுக்குறேன் பாருங்க நம்மளை எச்சரிக்கை பண்ணுறாங்களா இந்த பொருள் அவங்க நம்மளை சரிச்சு விட்டுருவாங்கன்னு நினைக்கிறாங்க அவங்களுக்கு இன்னொன்று வருஷம் புரியல உனக்கு மட்டும் விஷயம் தெரியாது விஷயம் தெரிஞ்ச நாங்களும் இங்கே வந்துட்டோம் சரிங்களா வாங்க போட்டு பார்த்துக்கலாம் ஓகே மக்களே இந்த படத்தை தூக்கி ஓரமாக போம் வேற ஒரு லாங்குவேஜில் ஸ்கந்தன் சொல்லி ஒரு படம் வர போகுது என்ன ப்ரோ கந்தனா என்ன ப்ரோ எப்படி சொல்லிடுறது எப்போதான் கந்தனை பற்றி நிறையா பேசிகிட்டு இருக்கீங்க திடீர்னு கந்தன் ஒரு படம் வர போது வரத்தானே செய்யும் அவங்க அவங்க ஆளை மைய மையப்படுத்திக்கிட்டு தான் இருக்காங்க நாங்கள் அதை வெளிப்படுத்திக்கிட்டு தான் இருப்போம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறே மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க அடிக்கிற அடியில் சவுண்டு கோல் கொண்டு அவருக்கு கேட்கணும் பாடி சாப கடங்குக்கு போகணும் உனக்கு தூங்குறவனை கொட்டுறது பழக்கமா இருக்கலாம் எனக்கு தூங்குறவனை எழுப்பி கொட்டுறது பழக்கம் கொஞ்சம் <laughs> 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 ஸோ நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் முன்னாடியே ரைட் சைடில் தலும்பு இருந்துச்சுன்னா அதாவது கண்ணை பற்றி நான் நிறையா சொல்லிட்டேன் ஓயாமல் சொல்லிகிட்டு இருக்க மாட்டேன் இந்த கண்ணில் மார்க் போட்டு இல்லை இந்த கண்ணில் அழு தலும்பு இருக்க மாதிரியோ இல்லை இந்த கண்ணை குறிக்கிற மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் பண்ணானுங்கன்னா அது சூரிய வழிபாட்டாளர்கள் அதாவது ஆவணங்களை குறிச்சது இது சந்திரன் லெஃப்ட் சைடு வந்து சந்திரன் ஸோ ச இந்த சைடு மார்க் போட்டு இல்லை இந்த சைடு கண் தெரியாத மாதிரி ஏதாவது மறைச்சு ஏதாவது பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது நம்மளுடைய குறியீடு ஓகே இப்போ இவருக்கு எந்த இடத்துல தலும்பு போட்டிருக்க மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க பாத்தீங்களா அப்படியே ரைட் ஐயில் அப்படியே எல்லாத்தையும் பறக்க விட்டுருப்பாப்ல ஸோ புரிஞ்சுக்கோங்க இவர் யாரு அதாவது ஸ்கந்தன் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க கும்புறத முருகன் அவர் கிடையாது முருக ஆற்றல் வேறு கந்தன் வேறு கந்தன் குபேரனோட மருமகன் இதுக்கு நான் வீடியோ ஒன்று போட்டிருக்கேன் இவர் பாத்துக்கங்க அவர் போற ஃபைட்டை பாருங்க இப்போ அப்படி மாசாலாம் யாராச்சும் ஃபைட் பண்ண முடியுமா சூப்பராக இருக்கு ட்ரம்ஸ் அடிச்சுட்டு இருக்காருங்க ஓகே புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்கந்தன் முடிஞ்சு இப்போ அடுத்த வீடியோ போகும் கிரேவன் ஒரு படம் வந்திருக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க கவனமாக கவனிங்க கிரேவன் எல்லா என்று அதிகமாக கேட்கக்கூடிய கேள்வி என்னென்னா சிங்கமோட லஜ்ஜை அவங்க ஏன் யூஸ் பண்ணுறாங்க லஜ்ஜைன்னு சொன்னால் பார்க்க புரியாது சிங்கத்தோட சிம்பாலிசம் எதுக்காக அவங்க பயன்படுத்துகிறாங்க ஏன் அவங்கள சிங்கமாக அவங்க சொல்லிக்கிறாங்க அப்படின்னு நிறையா பேர் கேள்வி கேட்டீங்க அது ஏன் அப்படின்றத இந்த ட்ரெய்லரில் ஓப்பனாக உடச்சிட்டானுங்க புரிஞ்சே புரிஞ்சுக்கோ அதாவது அவங்க இந்த ஆட்டு மந்தைகளை வேட்டையாடுறாங்க ஏன்னா சிங்கம்ல அவங்க அம்மா ஆட்டை மனிதர்கள் எல்லாம் ஆடு தானே அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் சோ அதான் வேட்டையாடுறாங்க அவங்களுக்கு பசிக்கிறப்பலாம் புரியுதா ஓகே அவங்க அடுத்த ஷாட்ல இதை சொல்லி முடிச்சுன்னு அடுத்த ஷாட் காட்டுவானுங்க அவங்களுடைய இந்த பிராண்ட காட்டுவானுங்க லூசிப்பரு மார்வல்ஸு எல்லாத்தையும் காட்டுவானுங்க ஏன் காட்டுறானுங்க நாங்கள் தான் அது எங்களை தான் அது குறிக்கும் அப்படின்றத காட்டுறாங்க அவங்க அம்மா பத்தி பேசுவாங்க ஏதாவது ராணி தான் சொல்றாங்க அது வீக்கா இருக்கு உங்க அம்மா இறந்துட்டாங்க நீ அவங்க அடுப்பினதுனால தான் அவங்க இறந்தாங்க அவ வீக்கா இருந்தா ரொம்ப குழம்பி போயிருந்து ஃபெயிலியர் மாடல்ஸ் தானே ஸோ அதான் சொல்றாங்க ஆனா இவனுங்க கலப்பு அதாவது
அதிகாரம் பலத்தை பொறுத்து தான் அதிகாரம்ிகாரம்ிகாரம்ிகாரம்ிகாரம்ிகாரம்ிகாரம்ிகாரம்ிகாரம்ிகாரம்ிகாரம்ிகாரம்ிகாரம்ிகாரம்
இது ஒரு அட அலங்காரத்துக்காக வச்சிருக்க வச்சிருக்கிறதும் யாராவது வந்து கேட்டா நான் இதுல தான் நடப்பு சொல்றதும் எட்டு வீட்டுக்குள்ள டிசைன போட்டு வச்சுட்டு எட்டு எட்டு இது ஒரு அட அலங்காரத்துக்காக வச்சிருக்க வச்சிருக்கிறதும் யாராவது வந்து கேட்டா நான் இதுல தான் நடப்பு சொல்றதும் ஆக்சுவலா இந்த நியூஸ் வந்து இப்ப ரீசெண்டா வந்த நியூஸ் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் டேட் பாத்துருப்பீங்க இந்த நியூஸ் நீங்க கண்டிப்பா பார்த்தாலும் வீட்டுக்குள்ள எட்டு போட்டு நடப்பாருன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த நியூஸ் எதுக்கு ப்ரோ சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்களா எட்டுன்ற நம்பரை பத்தி ரகசியம் இருக்கு அந்த ரகசியத்தை தான் இவங்க உடச்சிருக்காங்க வெளியே அது ஏன் அப்படின்றத அடுத்தது பாருங்க இந்த எட்டை பத்தி வினோத் தண்ணி எப்போ பேசிட்டாரு அது எப்போ பேசிருக்காரு சொல்லலாம் எதையாவது சொல்லாதீங்க இவருக்கு நியூஸ் போட்டிருப்பாங்க அதை பார்த்து நீங்க போட்டிருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்றீங்களா கிடையாது ஆகஸ்ட் மாசம் போட்ட போஸ்ட்டுக்கு இப்போ ரிலீஸ் ஆயிருக்கு இந்த நியூஸ் இந்த நியூஸோட டேட்டா பாருங்க அவர் போட்ட போஸ்டோட டேட்டா பாருங்க அந்த போஸ்ட்ல இருக்க விஷயம் தான் இங்க நியூஸா மாதிரி இருக்கு அதாவது ஒன்றரை மாசம் கழிச்சு அது நியூஸா மாதிரி இருக்கு இதுக்கு நம்ப மாட்டீங்கல்ல சரி ஓகே ஒரு இருபத்தெட்டு வருஷத்துக்கு பின்னாடி போவோமா வாங்க ஒரே ஒரு சந்திரன் ஒரே ஒரு சூரியன் பாட்டை கேட்டிருப்பீங்க அந்த லைன் நீங்க முக கேட்டுக்கோங்க இந்த பாட்டுல எடுத்த உடனே ஒரே ஒரு சூரியன் அடுத்த ஒரே ஒரு சந்திரன் சொல்லுவாங்க எதுக்கு சொல்றாங்க அதை எல்லா விஷயம் இருக்கு சூரிய வழிபாட்டாளர்கள் சந்திர வழிபாட்டாளர்கள் இதுதான் மேட்ரு ஒரே ஒரு பாஷா தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்ல அதாவது கந்தன் முருகு முருக மறைக்கிறதுக்காக கந்தனை உருவாக்குனாங்க அதனால மண்டையில் திணிக்கிறாங்க ஒன்றுக்கு மூணு நாள் வரை சொல்லுவாங்க ஒரே ஒரு பாஷா ஒரே ஒரு பா அதாவது கந்தனை தான் போட்டேட் பண்ணுறாங்க இதை தான் முருகேன் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூன்று எழுத்து கூட்டம் கம்பி கட்டிகிட்டு இருக்கும் அது பாட்டுக்கு ஓரமா எட்டை பத்தி நீங்க நிறைய இடத்துல இருக்கு நீங்க தான் தேடி தெரிஞ்சுக்கணும் அது ஒரு ரகசியம் புரிஞ்சுட்டீங்கன்னா எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுப்பீங்க உங்க புத்திக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் சொல்லியிருக்கேன் புரிஞ்சா புரிஞ்சுக்கோங்க இது இங்க மட்டும் நடக்கல இருபத்தி எட்டு வருஷத்துக்கு பின்னாடி கூட்டி போயிட்டேன் இப்ப இருபத்தெட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரணும்ல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல அதே பாட்டை வேற மாதிரி எடுத்திருக்காங்க அதையும் பாத்துருப்பீங்க அதுல ராமையா இதுல நாட் ராமையா சின்ன டிஃப்ரெண்ட் தான் அதுல அவங்க மாமா அவங்க மாமா பெரியப்பாவ தெரியல அனிருத்தோட சொந்தக்கார தான் அவரு சோ அவர் அதுல நடிச்சிருக்காரு அவர் ராமையா அப்படின்னு பாத்திருக்காப்புல இவரு நாட் ராமையான்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ரெண்டு பேர் வச்சு நடிச்சிருக்காப்புல இந்த பாஷா வந்து முக மாணிக்கிற பாப்புல அப்புறம் பாஷா மாணிக் பாஷா ரெண்டு கேரக்டர் புரியுதா ட்வின்ஸ் அதே மாதிரி இப்ப இந்த பாட்டுல ட்வின்ஸ் ஃபைனலாக முடிக்கும் போது அவங்க அப்பா கேரக்டர் கட்டும் போது இருளில் கட்டியிருப்பாங்க புரியுதா இதான் விஷயம் ஓகே போகிறப்போக்கில் ஒரு நியூஸ் அடிச்சு விட்டு போகணும்ல ஸோ அதுக்கு ஒரு நியூஸ் தான் அந்த சீமானவர்கள் வந்து ஒரு சமாதிக்கு போயிருக்காரு அதாவது வழிபட போயிருக்காரு கோரக்கிருஷித்திரை பக்கம் போயிருக்காப்புல இதெல்லாம் ஒரு நியூஸ் ஆசோக அப்படின்றீங்களா அது கிடையாது நியூஸ் அது எந்த ஊரில் இருக்க கோரக்கிருஷித்திரை பக்கம் போயிருக்காருன்னு கவனிங்க நாகப்பட்டினத்திலிருந்து <laughs> விஷயம் புரியும் அதாவது அங்கே வழிபட போகிறாங்க ஏன் பயம் வந்துடுச்சு முன்னோர்கள் கண்டிப்பாக வழிபட்டே ஆகணும் ஐயோ அப்படின்னு ஏன்னா தேய்பிறை அவங்களுக்கு ஆபத்து அரசர்களுக்கு ஆபத்து வளர்பிறை நமக்கு ஆபத்து தீ நெருப்பு மரணம் பற்றி நம்ம நிறையா சொல்லியிருக்கோம் உங்களுக்கு தான் கவனிச்சிருக்க மாட்டீங்க திருப்பி நான் சொல்கிறேன் தீ நெருப்பு மரணம் இப்படி தான் நிகழும் வளர்பிறை தேய்பிறை இதை பற்றிலாம் கொஞ்சம் நல்லா டீட்டெயிலாக படிங்க 
நிறைய விஷயம் இருக்கு இதுக்கு ஆப்போசிட்டா ஒரு டீம் இருக்கும்ல இவர் எங்க இருந்து வந்தாரு தாய் கழகம் திராவிட கழகம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அவங்க கடவுளே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுற ஒரு கூட்டம் ஆனா அவங்க வீட்டு ஆட்கள்லாம் போய் சாமி கும்பிடுவாங்க கோயில்ல விஷயம் புரியாதவன் அவங்களுக்கு ஓட்டு போட்டு கடைசி வரைக்கும் கை ரேக தெரிஞ்சதான் மிச்சம் ரத்தம் நான் இப்போ தான் ரீசண்டாக சொல்கிறேன் ரத்தம் இந்த படம் கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்தே ஆகணும் அதே மாதிரி லியோ படமும் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்தே ஆகணும் நிறைய மெசேஜ் இருக்குது அதுக்குள்ளே ரத்தம் ரத்தத்தை பருகும் ரத்தம் ரத்தத்தை கேட்கும் ரத்தம் தான் ரத்தம் மட்டும் தான் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு நான் தேவ தூதன் நான் தேவன் சொல்லல நான் தேவன் சொல்லல இறைவனை என்ன அனுப்பி இருக்கிறான் என்னுடைய பணிகளை நான் செய்யறேன் ஆனா எனக்கு இறைவன் இருக்கிறான் அப்படின்றான் இரவு பன்னெண்டு மணிக்கு சந்திரனை தான் இயேசு வழிபடுவார் சந்திரனை தான் இயேசு வழிபடுவார் சந்திரனை தான் இயேசு வழிபடுவார் அவர் கடவுளை சௌரியம் வழிபடணும் அவர் கடவுளை சௌரியம் வழிபடணும் அப்படி எப்படி வழிபட்டாரு எல்லாரும் உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை மனிதனும் சந்திரனை கும்பிட்டு தான் ஆகணும் எல்லாரும் உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை மனிதனும் சந்திரனை கும்பிட்டு தான் ஆகணும் அப்பதான் இவன் வாழ முடியும் முஸ்லீம்ல நபிகள் நாயகமும் அதே தான் அவங்க கொடியிலேயே நில புறதுன்னு போட்டுருக்காங்க இந்துனாலும் சந்திரன் தானே அப்போ எல்லா மதங்களும் ஒண்ணுதான் இவ்வளவு விஷயம் நான் சொல்லியிருக்கேன் நீங்க புரிஞ்சுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அனிருத்து சொல்லுவாரு கேட்டுக்கோங்க ஓகே மக்கள் இதோட இந்த வீடியோ முடிஞ்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பல்லை கண்ணா ஆல்ல போட்டு இந்த வீடியோ உங்க फ्रेंड्सலாம் ஷேர் பண்ணுங்க நீ ஆயிரம் முறை சத்து சத்து திரும்ப வந்து அத தடுக்க நினைச்சாலும் நானும் ஆயிரம் முறை திரும்ப திரும்ப வந்து அத திருப்பி செய்வேன்டா அண்ட் யூ நோ வாட் இட் will be a never ending story it will be a never ending story நீ ஆயிரம் முறை சத்து சத்து திரும்ப வந்து அத தடுக்க நினைச்சாலும் நானும் ஆயிரம் முறை திரும்ப திரும்ப வந்து அத திருப்பி செய்வேன்டா அண்ட் யூ நோ வாட் இட் will be a never ending story it will be a never ending story இந்த மக்கள் யார் தெரியல நாங்க பிளான் பண்ற வாழ்க்கையை வாழ்ற பப்பட்ஸ் ஜஸ்ட் பப்பட்ஸ் ஜஸ்ட் பப்பட்ஸ் ஜஸ்ட் எங்க பிளான் படி இன்னும் நாலு நாள் சிஎம் சத்தத பத்தி பேசணும் அடுத்து இந்த பிக் பாஸ்ல பூஜாவுக்கும் கூஜாவுக்கும் நடந்தது என்னன்னு கொளுத்தி போட்டானு வையன் ஆல் ஃபேமிலிஸ் 1 मंथ இதான்டா டாபிக் ஐபிஎல் वर्ल्ड कप னு போயிக்கிட்டே இருப்பானுங்க இவ்ளோதான்டா அவனுங்க அவனுங்களுக்கா நீ ஏன் இவ்ளோ ஃபீல் பண்ணி பேசிட்டு இருக்க சோ நோஜ் உனக்கு ஏன் புரிய மாட்டேங்குது இங்க டைமுக்காக ரெண்டு பேருக்குள்ள சண்டை நடக்குது ஒன்னு லைட் இன்னொன்னு டார்க் பாக்குறதுக்கு லைட் தான் நல்லது மாதிரியே தெரியும் ஆனா சோ நோஜ் டார்க் தான் இங்க உண்மையானது கண்டிப்பா ஒரு நாள் கொண்டு நாங்க அழிச்சிருவோம் மார்பியஸ் அந்த நாளுக்காக நான் காத்திருப்பேன்